Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Xiaomi Redmi 5 Plus iaitu peranti terbaru daripada Xiaomi dengan penawaran skrin bezel nipis Ia juga dikenali sebagai Redmi Note 5 untuk pasaran India sekaligus menjadikan peranti ini sebagai peranti penerus untuk Xiaomi Redmi Note Series Xiaomi Redmi 5 Plus telah sedia dijual secara rasmi di Malaysia pada harga RM749 jadi dekat tangan saya ini ialah varian 3GB RAM bersama storan dalaman 32GB Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa yang berada di dalam kotak peranti ini. Mula-mula sekali, kita buka bahagian atas ini dulu dan anda akan dapati kompakmen yang menjadikan silikon case peranti ini. Silikon case ini yang menariknya turut didatangkan dalam warna hitam transparent yang kelihatan lebih efektif untuk mengurangkan kesan kotoran atau kesan cap jari. Di bahagian bawahnya pula terdapat Xiaomi Redmi 5 Plus ini sendiri dan Quick Start Guide yang menyediakan panduan asas untuk menggunakan peranti ini. Agak sedikit mengecewakan kerana peranti ini masih menggunakan sambungan micro USB Tidak seperti Xiaomi Mi A1 yang sudah sedia menggunakan sambungan USB-C Peranti ini juga tidak menyokong sebarang teknologi Quick Charge Namun masa pengecasannya boleh disingkatkan melalui pengecas 10 watt yang dibekalkan Dan akhir sekali di dalam kotak ini terdapat SIM ejector yang ditempatkan pada bahagian bawah ini Jadi itu sahaja untuk perkara yang terdapat di dalam kotak dan mari kita lihat apa yang berada di dalam peranti ini Sementara menunggu peranti ini boot, Xiaomi Redmi 5 Plus didatangkan dengan skrin 5.9 inci IPS LCD, chip Snapdragon 625, kamera utama 12MP f2.2, kamera hadapan 5MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Dari segi pandangan awal, rekaan belakangnya boleh dikatakan menyerupai Xiaomi Redmi Note 4 sebelum ini namun lebih memanjang ke atas melalui nisbah 18.9. Ia juga masih mengekalkan earphone jack di bahagian atas bersama IR Blaster untuk kebolehan menjadikan peranti ini sebagai alat kawalan jauh. Lokasi pemesah suara dan sambungan micro USB juga sama seperti Redmi Note 4 sebelum ini yang mana ditempatkan pada bahagian bawah. Pada bahagian kanan pula terdapat butang fizikal dan di bahagian kiri terdapat slot dui SIM hybrid yang menyokong kad micro SD pada slot SIM kedua. Seperkara lagi saya cukup suka dengan silicon case yang diberikan yang mana kelihatan sangat elegan dengan perwarnaan berasaskan hitam transparent ini. Jadi untuk sistemnya pula, Xiaomi Redmi 5 Plus telah sedia dijana dengan MIUI 9 terkini bersama Android 7.1.2 Nougat. Disebabkan peranti ini adalah peranti versi global, anda akan dapati ia kurang bloatware daripada aplikasi China di samping menyediakan Google Play Store secara terbina. Pada percubaan awal peranti ini, ia dapat membuka aplikasi dengan pantas di samping mampu membuat pertukaran aplikasi dengan lancar. Dari segi kamera, Peranti ini hanya membawakan satu kamera 12MP f2.2 berbanding sistem dui kamera pada Redmi Note 5 Pro. Antara muka kameranya masih sama seperti Redmi Note 4, nama manual mode-nya hanya menawarkan pilihan untuk menukar white balance dan ISO. Untuk kamera hadapannya pula, ia membawakan kamera 5MP f2.0 yang kelihatan tidak membawa perbezaan yang besar berbanding peranti Redmi Note 4. Dengan bateri berkapasiti 4000mAh, Peranti ini dijangka akan memberi bacaan bateri seumpama Redmi Note 4 yang mungkin mencecah 6 jam skrin on time dan ke atas melalui penggunaan chip 14 nanometer. Jadi itu adalah pandangan awal kami mengenai Xiaomi Redmi 5 Plus. Sekiranya anda punya sebarang pertanyaan, soalan atau perkara yang anda ingin kami uji dalam ulasan nanti, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Jadi sekian saja dari saya Arif Ismail dan nantikan ulasan penuh peranti ini dalam sekitar bulan Mac ini. Kita jumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.